হ্যালো एवरीवन দুরবিন অ্যাপে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে টিস্যু ও টিস্যু তন্ত্র আজকে আমরা টিস্যু তন্ত্র কি সেটা নিয়ে জানব এবং এক বিস্পত্রি এবং দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদের প্রস্তুতছেদের কিছু টিস্যু তন্ত্রের ছবি দেখব এখন আসা যাক টিস্যু তন্ত্র কি আমরা আগের লেকচারে দেখেছি যে एक गुच्छ कोष जो एक ही उत्सव के उत्पन्न है और एक ही धरण क्ज कर तक ताकि टीस्यू बोले तेमनी अनेकगुल टीस्यू जो एक ही धरण क्ज कर पशापाशी अवस्थान कर तक अनेकगुलो टीस्यू के लिए एक टीस्यू तंत्र गठित है এখন টিস্যু তন্ত্র সাধারণত একটি স্পেসিফিক কাজ করে থাকে যেমন আমরা এখানে দেখছি যে এটি একটি এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের মূলের প্রস্তুচ্ছেদ এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের মূলের প্রস্তুচ্ছেদের বিভিন্ন পার্ট যদি আমরা দেখি তাহলে এটা বলবো যে এটা হচ্ছে মূল রোম এখন আমরা জানি যে উদ্ভিদ মূলের সাথে সাহায্যে পানি বা খনিজ লবণ সংগ্রহ করে থাকে সুতরাং এই টোটাল সিস্টেমটাই এই টোটাল টিস্যু তন্ত্রটায় দিয়ে সে এই কাজটি করে থাকবে এবং পরে যে অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে মূল ত্বক মূল রোম এবং মূল ত্বক দুইটি প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরি এবং মূল রোমটি আসলে একটি পরিবর্তিত মূল ত্বকের অংশ এটি সাধারণত পানি শোষণের জন্য যাতে শোষণতল বৃদ্ধি পায় সেই জন্য এইভাবে চেঞ্জ হয়েছে এরপরে আমরা যে অনেকগুলো কোষ স্তর দেখতে পাবো এগুলোকে একসাথে বলবো হচ্ছে কর্টেক্স এই কর্টেক্স তো বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত তবে তাদের ভিতরে আন্তকোষীয় গ্যাপ বা আন্তকোষীয় ফাঁক আমরা দেখতে পারবো এরপরে যে গোলাকার অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে অন্ততক বা অ্যান্ডোডারমিস এই অ্যান্ডোডারমিসের ভিতরে আমরা যে সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছি এটিও এক ধরনের প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরি এটাকে বলা হয় হচ্ছে পেরিসাইকেল পেরিসাইকেলের ভিতরে আমরা যদি একদম কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে থাকি তখন এটাকে বলবো আমরা মজ্জা মজ্জাও এক ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক শ্রেণীর কোষ একসাথে মিলে আছে এই নলাকার কোষগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে জাইলেম এবং এর মাঝখানে আমরা যে কোষ স্তরগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোর নাম হচ্ছে ফ্লোয়েম এখন উন্নত শ্রেণীর কোষ উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে সাধারণত জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একসাথে মিলিত হয়ে একটি ভাস্কুলার বান্ডেল গঠন করে এই ভাস্কুলার বান্ডেলটি যে কোনো ধরনের খাদ্য রস বা পানি বা খনিজ লবণ উদ্ভিদের অন্য অন্য অংশে সংবহন করতে সাহায্য করে থাকে এখন এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা যাই তাহলে সাধারণত এদের দেহে কমপক্ষে ছয় জোড়া অর্থাৎ ফ্লোয়েম এবং জাইলেম সহ যদি আমরা একটি কল্পনা করে থাকি তাহলে ছয়টি ভাস্কুলার বান্ডেল থাকবে তবে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে ছয়টির থেকে আরও বেশি ভাস্কুলার বান্ডেল লক্ষ্য করা যায় এখন যদি আমরা দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্তুচ্ছেদ দেখি তাহলে এটা যদি আমরা একটি কাণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে কল্পনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো বাইরের দিকে যে কোষস্তরগুলো আছে এগুলো সাধারণত কিউটিকলে আবৃত থাকে এবং এগুলোতে কিছু রোম অবস্থান করে এটা সাধারণত লাউ বা কুমড়ো গাছের প্রস্তুচ্ছে সুতরাং আমরা খুব সহজেই দেখতে পারি সেখানে কিছু রোম বিদ্যমান এবং সেটার ভিতরে আমরা ভিতরে যে স্তরটি সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোডারমিস এই অ্যান্ডোডারমিসের ভিতরে ঠিক এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের মতোই দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদেও ভাস্কুলার বান্ডেল বিদ্যমান তবে এখানে আরও কিছুটা সুগঠিতভাবে ভাস্কুলার বান্ডেলগুলো বিদ্যমান এই ভাস্কুলার বান্ডেলগুলো এভাবে ডিম্বাকৃতিতে অবস্থান করে থাকে এবং একটি ভাস্কুলার বান্ডেলের সাথে আরেকটি ভাস্কুলার বান্ডেলের কিছু সমন্বয় ব্যবস্থা থাকে এখন এই ভাস্কুলার বান্ডেলেও যদি আমরা দেখি তাহলে এই অংশটি এই অংশটি হচ্ছে জাইলেম এবং অপেক্ষাকৃত ঘন অংশটি হচ্ছে ফ্লোয়েম
এবং এদের মাঝখানে একটি পার্টিশন আমরা লক্ষ্য করতে পারি যেটা শুধুমাত্র দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এখন আজকের লেকচারে আমরা দেখলাম যে টিস্যুতন্ত্র কি টিস্যুতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ এবং দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদের প্রস্তুচ্ছেদের কিছু চিত্র পরবর্তী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে